നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സർക്യൂട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സർക്യൂട്ട്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തവനാണ് ആര് സിരീസ് കണക്ഷൻ മലയാളത്തിൽ ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയും ശ്രേണി രീതി അതുപോലെ പാരല് കണക്ഷന് സമാന്തര രീതി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ശ്രേണി രീതി എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഒരു എന്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെൻ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ കണക്ടിങ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അതർ കോമ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീരീസ് കണക്ഷൻ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ എടുക്കുന്നത് അവന്മാരെ എല്ലാം ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെൻ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ കണക്ടിങ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അതർ കോമ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീരീസ് കണക്ഷൻ അതായത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആർ വൺ എന്ന റെസിസ്റ്റർ ആർ ടു എന്ന റെസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെ അവരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നിന് പറയെ ഒന്നായിട്ടല്ലേ ഒരേ നിരയിലല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ആ വി എന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആകും എങ്ങനെ ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വി വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ആർ ടുവിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വി ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ആയിരിക്കും ആ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആർ വൺ എക്രോസ് വി വൺ ആയിട്ടും ആർ ടു നെക്രോസ് വി ടു ആയും സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സം ആയിരിക്കും Sum of individual potential differences V1 and V2. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓംസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഗെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ശ്രേണി രീതി അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് When a circuit is completed by connecting the resistors one after the other, comma, it is called a series connection. So, what is the circuit? If the resistors are connected to one another, we will call it a series connection. Let's take an example. Let's take two resistors. Where is the connection? 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 കാരണം ഏക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തെന്താ വെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ അക്രോസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകും ദ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഷുഡ് ബി ദ സം ഓഫ് ദാറ്റ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് കണക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് അർക്യൂട്ടിൽ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ദ സെയിം അതായത് റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടും തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്മോൾ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നേരം നമ്മൾ ബിഗ് ഗൈഡ് വരച്ച സർക്യൂട്ട് ആണ് ചെറുതാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ വൺ എന്ന റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആർ ടു എന്ന റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എടാ ഇതുവഴി പോകുന്ന സെയിം ഐ കറണ്ടിന് പോകാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഇല്ല ഒരൊറ്റ ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതേ ഐ എന്ന കറണ്ട് അല്ലേ ഈ ആർ വണ്ണിൽ കൂടെയും ആർ ടുവിൽ കൂടെയും പോകുന്നത് അതെ സെയിം കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടെയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് The current I through each resistor will be the same. അതായത് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ തുല്യമാണ് കറണ്ടിന് അവിടെ ഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നതേ ഇല്ല
ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് പോയിന്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തൊരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ സിരീസ് സർക്യൂട്ട് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ നമ്മളൊരു സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇവിടെ സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ ആർ ടു വലുതാണെന്ന് ആർ ടു ഒരു അഞ്ച് ഓം ആണെന്നും ആർ വൺ ഒരു രണ്ട് ഓം ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ആർ ടു അഞ്ച് ഓം അല്ലേ അവനല്ലേ വലുത് അവൻ എക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കും വലുത് അവൻ എക്രോസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പോയിന്റ് എന്ത് ഇനി എ സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് The voltage across the higher resistance will be greater. One series of circuits will be greater. The HOM value resistance will be across the drop. The HOM value is greater. So, in a series of circuits, the voltage across the higher resistance will be greater. So, what do you want to say in this conclusion? In series connection, in each resistor, current is the same. The voltage is the same. The voltage is the different. So, the points are not clear. സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ ഇതുവരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഇതുവരെയുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമില് ഡെറൈവ് ചെയ്യണം ഏത് കണക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സബല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്തറിയാം നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ അറിയാം എന്താണ് ആ വി ഈക്വൾ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കണ്ടീഷൻ വി നോ ദാറ്റ് V equal to V1 plus V2. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ല ഓംസ് ല എന്താണ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ല വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഓംസ് ല എന്താണ് പറയുന്നത് വി സമം ഐ ആർ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഐ എന്താണ് കറണ്ട് ആർ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു അതിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അതായത് സീരീസ് കണക്ഷനില് നമുക്ക് എവൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തൂടെ അപ്പൊ എന്താവും വി ഈക്വൾ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും വി എന്താണ് ഐ ആർ ഈക്വൾ ടു വി വൺ എന്താണ് ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്താണ് ഐ ആർ ടു ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഐ ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഐ ആർ തന്നെയാണ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് നമുക്ക് ഐ കോമൺ എടുക്കാമല്ലോ അതെ ഐ കോമൺ എടുക്കാം ഐ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് വരും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ രണ്ട് സൈഡും ഐ കോമൺ അല്ലേ രണ്ട് സൈഡും ഐ കോമൺ ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഐനെയും അതിനെയും നമുക്ക് ഈസിയായി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതായത് ഒരു സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കോമ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു മാത്രം വന്നു നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത സർക്യൂട്ടിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ അതും കൂടി ഇതുപോലെ ആഡ് ആയി വരും അത് ആർ ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ഫോർ എന്ന് വരും ആർ ഫോർ എന്ന് വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സീരിയസ് കണക്ഷനില് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമിൽ എന്താണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമ്മൾ വന്ന വഴി ഏതാ അതെ ഓംസ് ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് ഓംസ് ല ഓംസ് ല എന്താ പറയുന്നത് വി ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ ഇപ്പൊ എന്തായി വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ വി ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ ടു രണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സബ്ജിറ്റ് ചെയ്തൂടെ ഇപ്പൊ എന്താവും വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഐ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ
if 4 ohm and 2 ohm resistors are connected in series and 6 volt potential difference is applied appo 4 ohm annum 2 ohm nulla 2 resistors ne series aayi connect cheyidittundu adinte kooda thanne 6 volt potential difference nammal apply cheyuvana endana questions choichirikkune draw the circuit diagram onnamatha question a question endana draw the circuit diagram circuit diagram irikkam okay answers ivide eduvana answers first year. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടെ എടുത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ നാല് ഓമുള്ള റെസ്റ്ററും രണ്ട് ഓമുള്ള റെസ്റ്ററും ആർ വണ്ണ് ആർ ടു ആർ വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഫോർ ഓമും കൂടെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓമും എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു സെല്ല് വയ്ക്കണം കാര്യം ആറ് വോൾട്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെല്ല് എത്ര 6 വോൾട്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് ആ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് അതുപോലെ ഇത് ആർ വൺ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓം ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഓം ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോയും കൂടെ കാണിക്കാം കറണ്ട് ഫ്ലോയും കൂടെ കാണിച്ചു ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഓവർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമില എന്താണ് ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്താണ് ആർ വൺ എത്രയാണ് ആർ വൺ ഫോർ ഓം ആർ ടു എത്രയാണ് ടു ഓം അപ്പൊ ഫോർ ഓം പ്ലസ് ടു ഓം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓം ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയില്ലേ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് കണക്ഷനിലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമിൽ എന്താണ് ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഫോർ ഓം പ്ലസ് ടു ഓം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഓംസില വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തറിയാം വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ പക്ഷെ നമുക്ക് ആരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ അല്ലേ ആ ഐനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആറിനെ കൊണ്ട് താഴെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താവും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇവിടത്തെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫക്റ്റീവ് ആർ എഫക്റ്റീവ് അപ്പൊ എന്താവും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എത്രയാണ് ഇവിടെ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെ സിക്സ് വോൾട്ട് ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് എത്രയാണ് ആർ എഫക്റ്റീവ് എത്രയാണ് 6 ohm, 6 ohm. 6 by 6 എത്ര വൺ അപ്പൊ കറണ്ട് എത്ര വൺ ആംബിയർ മൂന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എത്ര ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ആംബിയർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓംസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് കിട്ടും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് സോ ഐ സമം സിക്സ് ബൈ സിക്സ് അതായത് സിക്സ് ഓൾട്ട് ബൈ സിക്സ് ഓം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംബിയർ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് യൂണിറ്റ് എഴുതണം കേട്ടോ എക്സാംസിന് മാർക്കുണ്ട് അതിന് മാർക്കോളം യൂണിറ്റിന് മാത്രം തന്നെ ഉണ്ട് സോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇനി പറയേണ്ടത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സാമിനറ് മിക്കവാറും ചോദിക്കാം അതായത് അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് of the same value appo resistors und pakshe ella resistors inde value endanna paranjirikkunnathu same value aanu appo first the condition endanu first the sentence endanu if resistors of the same value ini engane connect cheyidirikkunu nammal oru ekta connection e padichittullu series connection if resistors of the same value are connected in series appo nammal paranju same value ulla resistors gale ellam engane aanu connect cheyidirikkunathu series aayittaanu nammal connect cheyidirikkunathu engil effective resistance kandupidikkanayittu oru special formula undu endana r effective resistance r ee valiya r nu parayunnathu effective resistance aanu ningalku venai r effective nokke idam prashnam illa adhu vishayam onnum illa r effective or capital r endu venam idam r effective or capital r is equal to small n times small r അല്ലെങ്കിൽ capital r is equal to nr അതിലെ n r r ചെറിയ r r r ആയിരിക്കും n എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോമിലേക്കകത്തുള്ള capital r is equal to nr എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലയിൽ small n ആരാണ് small n is the number of resistors എന്താണ് 
സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നവൻ ആരാണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നവൻ അതെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര എണ്ണം എൻ എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എൻ എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എത്ര എണ്ണം എൻ എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സ്മോൾ ആർ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ആർ എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത്രയും എണ്ണം അൻപതെണ്ണം ആണെങ്കിൽ എൻ ഷുഡ് ബി ഫിഫ്റ്റി സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സും സെയിം വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിക്കുവാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഓം ആണ് രണ്ട് ഓം ഉള്ള അൻപത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എത്രയാണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അൻപതെണ്ണം രണ്ട് ഓം രണ്ട് ഓം രണ്ട് ഓം ഉള്ള അൻപത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്താൽ അപ്പൊ എത്ര വരും എൻ എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എത്ര ഓമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് രണ്ട് ഓം ഉള്ള അൻപതെണ്ണം അപ്പൊ ടു അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഓം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെ വേണം ഈ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം വാല്യൂ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സീരീസ് ആയിട്ട് സെയിം വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോമുല എന്തായിരിക്കും ആർ എഫക്റ്റീവ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിൽ എന്തായിരിക്കും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ